അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ എന്തായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് അറിയുമോ റവ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നോ മുട്ട അതുപോലെ ഈ സി പി സി പാനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വായോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡർ എടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് റവിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചേശം റവയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം പൗഡറാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇടണം നല്ലോണം പൗഡറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പാൽ തിളപ്പിച്ച അറിയ പാൽ ഇട്ടാം അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏഷ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പം നല്ലോണം മിക്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുഴുവൻ പാൽ ഒഴിച്ചു അതെ അപ്പം നല്ലൊരു മിക്സ്ചർ ഫോമിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ഡൗ ആയി വരുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഞാനൊരു അരിപ്പക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം ചേർത്തു ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിപ്പയിൽ നല്ലോണം അരിച്ച് എടുക്കണം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമ്മളിനി ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് അതിൽ എൺപത് എം എൽ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് കിട്ടും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച റവയും പാലും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഡോ ഉണ്ടായല്ലോ അത് ആ മിക്സ്ചർ ആ കൂട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെപ്പ് ടുവും സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ അര കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസി വേർഷന് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അപ്പോൾ അത്രയും മിക്സിങ് കുറവായിരിക്കും പഞ്ചസാര തരി ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോവായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലും അഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇതെല്ലാം അത് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോ എല്ലാ ശക്തിയൊക്കെ പോരട്ടെ അതായത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടയ്ക്ക് പകരമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേ ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പെസ്ത ഉണ്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വാനില എസൻസ് ആയ കാരണം ഞാൻ അത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പാൻ എടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് പാനിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ലോണം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി കവർ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും ഹോൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എത്ര മിനിറ്റ് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇതേ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി നല്ലോണം സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ചായിട്ട് പൊന്തി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഒരു സ്ക്യൂവറോ അതോ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ
വെയ്പ്പ് കാണാം എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഹറി ബറിയിൽ എടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് പീസസൊക്കെ താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ അബദ്ധം പറ്റണ്ട അപ്പം ഹാപ്പി ആയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കുക്കിംഗ് പോട്ട് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള റവ കേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻസ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നൊരു സംഭവം സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ബായ്